हाय ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो सी लैंग्वेज के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो इट कुड बी योर बीसी एंट्रेंस एग्जाम इट कुड बी योर प्लेसमेंट एग्जाम इट कुड बी एनी वेयर जहां पे भी आपको सी के क्वेश्चन आते हैं फॉर एंट्रेंस और फॉर एनी कॉम्पिटिशन एंड देर एमसी क्यूज तो दीज आर दाइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्ट So I'll be making various parts of this. This part one is. Her part me. I'll be discussing ten questions. So let's start with this. And uh, I hope before going through these questions, you should have a basic knowledge of C. Okay. So the first question says, find the odd one out. आपको यहाँ पे कुछ keywords दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला different है. So options हैं int, char, if and float. So, इसमें इंट कैर फ्लो तो डेटा टाइप्स के लिए यूज होते हैं और जो बचा डिफरेंट वाला वो है इफ विच इज यूज टू चेक अ कंडीशन तो इसमें ऑड वन आउट जो है वो है इफ तो इसका आंसर होगा इफ की वर्ड विच इज दॉड वन आउट ऑफ दिस ओके सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी बाइट डज अ फ्लोट वैल्यू टेक अगर आपने एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप आपने फ्लोट दिया है तो वो कितनी बाइट्स लेगा मेमोरी में हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके लिए ऑप्शंस क्या है फोर बाइट्स टू बाइट्स एट बाइट्स या वन बाइट सो इसका आंसर है फोर बाइट्स सो हाउ मेनी बाइट्स डस अ फ्लोट वैल्यू टेक अ फ्लोट वेरिएबल विल टेक फोर बाइट्स टू बाइट्स लेता है इंटरजर एट बाइट्स लेता है डबल एंड वन बाइट इज यूज फॉर अ कैरेक्टर वैल्यू ओके बट यहाँ पे फ्लोट पूछा है तो आंसर होगा फोर बाइट थर्ड क्वेश्चन इज ओके थर्ड क्वेश्चन इज प्रिंट एफ परसेंटेज सी हंड्रेड ये क्या प्रिंट करेगा इट विल प्रिंट हंड्रेड या ये प्रिंट करेगा एसकाय इक्वेलेंट ऑफ हंड्रेड या कोई गार्बेज वैल्यू या फिर नन ऑफ दी अब तो so, इसमें देखो परसेंटेज सी का मतलब क्या है कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर होगा तो 100 तो नहीं प्रिंट हो सकता क्योंकि 100 एक इंटेजर वैल्यू है इंटेजर के लिए परसेंटेज डी होता है सो परसेंटेज सी से कि आप जो भी प्रिंट कर रहे हो वो एक कैरेक्टर वैल्यू होगी तो 100 नहीं प्रिंट हो सकता इसका आंसर है सेकेंड आंसर दैट इज प्रिंट दी स्काई इक्वेलेंट ऑफ हंड्रेड तो हंड्रेड का जो भी स्काई इक्वेलेंट होगा वो प्रिंट होगा ना वॉट इज स्काई Sky is American Standard Code for Information Interchange. जो कि आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं डिजिट्स हैं जितने भी की बोर्ड पर सिम्बल्स हैं सबका बाइनरी पैटर्न प्रोवाइड करता है तो आपके पास बाइनरी पैटर्न होता है फॉर एवरी थिंग ओके फॉर एवरी कैरेक्टर यू हैव ऑन द की बोर्ड स्काई जो है वो सेवन बाइट का कोड होता है बट मेमरी में सबसे छोटी यूनिट वन बाइट होती है तो इट टेक्स वन बाइट ऑफ स्पेस But otherwise, it's a seven-bit code. Just say 65, which is which becomes one zero 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 one. That is the binary value. But हमें binary याद करनी मुश्किल होती है तो हम 65 याद रख लेते हैं. 65 is the sky value for capital A. ठीक है? तो अगर हमें यहाँ 65 लिखा होता तो वो capital A print करता. ऐसे ही 97 जो है, that is the sky value for small a. As per that. यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 97 अगर स्मॉल ए है तो 98 हुआ बी 99 सी और 100 हो गया डी सो एक्चुअली में जो ये कैरेक्टर प्रिंट करेगा वो होगा स्मॉल डी सो इट प्रिंट्स दी स्काई इक्विलेंट ऑफ 100 सो आपसे ये नहीं पूछे ऑप्शन में कौन सा कैरेक्टर है बट अगर कैरेक्टर की ऑप्शन बी बी होती तो आपके पास कैरेक्टर बैट अ स्मॉल एल्फोबेट डी इज द कैरेक्टर जो इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होगा सो ये प्रिंट करेगा स्मॉल डी सो इसका आंसर जो है दैट प्रिंट्स दी स्काई इक्विलेंट ऑफ हंड्रेड स्टडी द फॉलोइंग कोड फॉलोइंग कोड से एक वेरिएबल है आई जिसमें है 263. Put char i. अब हम i को प्रिंट कर रहे हैं इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग जैसे पीछे वाले में था उसमें प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट किया था और हम प्रिंट कर रहे थे कैरेक्टर एट ए स्काई वैल्यू हंड्रेड लेकिन अब स्काई वैल्यू क्या हो गई है टू सिक्सटी थ्री क्योंकि आई में पुट किया टू सिक्सटी थ्री और जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो है पुट कैर पुट कैर का काम ही है कैरेक्टर को प्रिंट करना अब पुट कैर में i पास किए मतलब आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है जो स्काय वैल्यू 263 पे होगा ठीक है बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो 263 है वो एक वैलिड इंडेक्स ही नहीं है क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्काय कोड सेवन बिट्स का कोड होता है सेवन बिट का कोड मतलब टू रेस टू दी पार सेवन अब टू रेस टू दी पार सेवन होता है वन ओके 
तो हमारे पास इतने कैरेक्टर्स ही नहीं है हमारे पास एसकाई में कैरेक्टर्स ही 128 होते हैं और अगर आप 8 बिट्स की वैल्यू लो तो वो भी जाके मैक्सिमम 255 तक जाती है 263 इज आउट ऑफ द रेंज तो ये रेंज से ही बाहर है सिंस ये रेंज से बाहर है तो ये जो भी प्रिंट करेगा वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी कुछ भी मतलब गार्बेज वैल्यू सो ये जो प्रिंट करेगा दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू सिंस इट्स आउटसाइड द रेंज ऑफ द एसकाई कैरेक्टर्स so we can say that it will print garbage okay question 5 kya hai study the following statement print f percentage f 9 upon 5 what will it print okay a percentage f ka matlab hai ki aapko jo print karna hai wo ek float value honi chahiye okay so jo print karna hai wo ek float hona chahiye aur uske baad likha hai 9 upon 5 9 upon 5 aata hai 1.8 lekin प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक रूल होता है जैसे ये तो सी है आप सी करो जावा करो कोई भी लैंग्वेज करो एक बेसिक रूल है कि जब हम दो इंटीजर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है वो पॉइंट में नहीं आ सकता तो 9 अपॉन 5 मुझे 1.8 नहीं देगा वो मुझे 1 देगा क्योंकि 9 इंटीजर है 5 इंटीजर है आप परसेंटेज एफ में प्रिंट कर रहे हो इट्स ओके लेकिन 9 अपॉन 5 विल गिव यू 1 नॉट 1.8 लेकिन प्रिंट हम कर रहे हैं परसेंटेज f से तो फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि वो 1 की जगह 1.0 प्रिंट करेगा तो इसका जो ऑप्शंस है वो ये है 1.8 1.0 2.0 एंड ऑल तो इसका आंसर है 1.0 क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं करता है ये सिर्फ डेसिमल के पीछे जो भी आता है उसको हटा देता है दैट मींस ट्रंकेट करता है तो 1.8 है लेकिन वो राउंड ऑफ नहीं होगा उसका आंसर आएगा 1.0 सो so इसका आंसर है 1.0 दैट इज बिकॉज़ Whenever an integer is divided by an integer, result is always an integer value. अगर यहाँ पर 9 upon 5.0 होता, तो 1.8 आता। अगर 9.0 upon 5 होता, तो भी 1.8 आता। तो अगर कोई भी एक float है, तो भी result float हो जाता है। दोनों float हो, तब तो obviously की float आएगा। So this is how it works। और जो अपने आप जब ये type change होता है, उसे कहते हैं implicit type casting. वो हम डिस्कस करेंगे बाद में टाइप कास्टिंग एंड ऑल बट हेयर यू विल गेट 1.0 जस्ट बिकॉज इंटीजर अपॉन इंटीजर गिव एन इंटीजर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी प्रिंटेड फॉर i is equal to 3 i less than 15 i plus plus सेमीकोलन प्रिंट एफ परसेंटेज डी i आपको ये ऑप्शंस दी गई हैं कि सिंटेक्स एरर आएगा एग्जीक्यूशन एरर आएगा या 12 प्रिंट करेगा या 15 प्रिंट करेगा आप इसमें ध्यान से देखो तो फॉर लूप के पीछे सेमीकोलन लगा हुआ है ये सेमीकोलन है हमारे पास यहाँ पर हम फॉर के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं एस पर द सिंटेक्स एस पर द ग्रामर ऑफ सी आपके पास यहाँ सेमीकोलन नहीं होना चाहिए पर यहाँ पर सेमीकोलन है तो सिंटेक्स एरर नहीं है एग्जीक्यूशन एरर भी नहीं है सी कंपाइलर इस एरर को चेक नहीं करता क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है नल स्टेटमेंट एन ऑफ स्टेटमेंट बेसिकली लेकिन अगर आपने खाली से कॉलम कहीं पे भी लगाया तो दैट मींस इट्स अ ब्लैंक स्टेटमेंट अब होता क्या है यहां पे कि फॉर लूप के साथ एक ये भी फैक्ट होता है कि आपके पास अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं होती अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रिपीट करने होती है तो हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं अब यहां पे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो वो क्या करेगा यहां से लूप शुरू हुआ इनिशियलाइज हुआ i हुआ 3 I less than 15 true है, but जो एक statement execute होनी होती है, वो अब ये नहीं होगी, वो ये होगी, blank statement. So blank statement execute हुई, तो उससे कुछ होगा नहीं, उसके बाद I 4 हो जाएगा. 4 less than 15 check होगा, blank statement execute होगी, I 5 हो जाएगा, फिर I 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक true आ रहा था, जब I 15 होगा, 15 less than 15 is false. False means loop खत्म हो गया, अब वो next statement पे आएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये यहां पर i प्रिंट हो रहा है तो i कितना है 15 तो जो प्रिंट होगा दैट विल बी 15 तो इसका आंसर है प्रिंटिंग ऑफ 15 सो so ये आपको 15 प्रिंट करेगा एंड दिस इज हाउ लूप वर्क अगर उसके पीछे सेमीकोलन हो तो अपने आप में घूमता रहता है और जिस कंडीशन पे फॉल्स होगा वो वैल्यू लूप से बाहर आके यूज होगी सो दैट इज व्हाट हैपेंस इफ यू राइट अ सेमीकोलन आफ्टर अ लूप एरर नहीं आता ठीक है Output unexpected आ जाएगा। Okay, that was one concept. Next question है, the following code int a is equal to four, b is equal to six. Print f percentage d a is equal to b. What will it print? 
So it prints, outputs an error message. It prints 0. It prints 1 or none of the above. अब यहाँ पर आप देखो परसेंटेज d का मतलब है कि हम इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर है a equal to b डबल इक्वल टू साइन का मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू a में है वो वैल्यू b से सेम है या नहीं इज इट मैचिंग और नॉट अगर तो वो मैच करती है तो वो ट्रू देता है अगर मैच नहीं करती है तो फॉल्स देता है तो यहां पे क्या चेक हुआ a equal to b दैट इज 4 equal to 6 नहीं है नहीं है मतलब फॉल्स है और c लैंग्वेज में फॉल्स का मतलब होता है 0 ट्रू का मतलब होता है 1 और एनी अदर नंबर देन 0 बट अगर आप प्रिंट करोगे तो 1 प्रिंट होगा एनी हाउ यहां पे कंडीशन फॉल्स है कंडीशन फॉल्स है मतलब ये 0 प्रिंट करेगा तो इसका आंसर है इट विल प्रिंट 0 सो दिस पर्टिकुलर वुड प्रिंट 0 एज द आंसर बिकॉज़ द कंडीशन इज फॉल्स अब इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है उसमें क्या किया हमने a सिंगल इक्वल टू b कर दिया ठीक है पहले क्या था डबल इक्वल टू b अब सिंगल इक्वल टू b है सिंगल इक्वल टू b का मतलब है असाइनमेंट जो b में है वो वैल्यू a में असाइन हो जाएगी और फिर वो प्रिंट होगा सो एरर मैसेज तो नहीं आएगा 0 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा नन ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस क्योंकि ये प्रिंट करेगा 6 अगर 6 ऑप्शन में होता तो हम लिखते कि प्रिंट 6 बट 6 ऑप्शन में नहीं है बट ये प्रिंट फिक्स करेगा क्योंकि इसमें पहले b जो है वो a में असाइन हो जाएगा मतलब 6 चला जाएगा a में और फिर a प्रिंट होगा सो so 6 प्रिंट होता है बट फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव नाउ उसी क्वेश्चन की एक और वेरिएशन है अगर नॉट इक्वल टू b होता वहां पे ठीक है हमारे पास यहां पे नॉट इक्वल टू b होता तो क्या प्रिंट होगा सो so 1 प्रिंट होगा बिकॉज़ इट्स ट्रू 4 इज नॉट इक्वल टू 6 यस इट्स ट्रू सो इट विल प्रिंट 1 इन दिस केस तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रिंट्स वन, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेम्बर कि C में जीरो का मतलब है फॉल्स, वन का मतलब है ट्रू। इसी कंसेप्ट पे बेस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। From the following, choose the correct one. Choose the correct one में आपके पास क्या है? जीरो रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स कंडीशन, नॉन जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स कंडीशन। No, that's wrong. One represents a false condition. That's obviously wrong. Anything that is not one represents a false condition. That's false. Rather, anything which is not zero represents true. So C may zero ka matlab hota hai false. Uske alawa koi bhi number ho, chahe wo one ho, minus one ho, two ho, nine ho, one thousand ho, kuch bhi ho. Anything except zero is true. Zero stands for false. So its answer hai first wala zero represents a false condition. ओके सो ये बहुत बेसिक छोटे-छोटे कांसेप्ट्स हैं जो आप कभी-कभी ओवरलुक कर देते हो बट यू मस्ट नो दीस कांसेप्ट्स टू सिट फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम टू सिट फॉर अ प्लेसमेंट एग्जाम फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर सी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सो बी श्योर यू डोंट मिस द माइन्यूट डिटेल सो दैट वाज द सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस विद दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी आपको एंड आई विल ट्राई टू मेक एज मेनी वीडियोस एज पॉसिबल फॉर दिस एंड इफ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस डू क्लिक ऑन द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर कंटेंट टिल देन कीप वाचिंग कीप लर्निंग थैंक यू